ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിൻ്റെയും ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെയും റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അതിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ്റെ അളവ് അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നും കൂടി മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കിനി ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിനേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടെടുത്ത് നമുക്കതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം കുക്കറിൻ്റെ മുടി കൊണ്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഉള്ളി കുറച്ചൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചതച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണിത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തക്കാളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീനെ ഒക്കെ ഒന്ന് കുരുമുളകും ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്നും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കറപ്പയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്കിതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിച്ചപ്പം കൂടി എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനടുക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കിതിനെ ദമ്മിടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോറ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് ഉള്ളി ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ നല്ലോണം ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് സമയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ചിക്കൻ പീസിനെയും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നതുവരെ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനൊക്കെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസിനെയും നമുക്കൊന്ന് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിയും ചിക്കൻ ഫ